Muy buenas amigos, hoy es 9 de marzo y tenemos buenas noticias aquí en la comarca de Dangyang porque nuestra zona ya está en verde en el nivel más bajo de riesgo de esta provincia, la más afectada de China. Pero creo que el color de mapa es lo único que ha cambiado porque seguimos con las mismas medidas de cuarentena. No podemos salir de casa sin justificación, las calles están cortadas, todo está cerrado, es decir, seguimos igual que antes. Pero es posible que en los próximos días empiece a haber más movimiento, sobre todo a partir del 11 de marzo a publicar este vídeo, que es cuando se supone que algunas empresas empezarán a trabajar. Nosotros nos enteramos del cambio de color de nuestra zona el domingo pasado justo cuando ya teníamos preparado el vídeo para publicar. Pensábamos que el mapa lo actualizaban una vez cada semana, pero no, desde el 28 de febrero lo han hecho ya tres veces y aunque ya os digo que las cosas no han cambiado mucho en cuanto a restricciones, sí que viene muy bien para hacerse una idea de cómo ha mejorado la situación. Tened en cuenta que en las zonas verdes no han tenido ningún caso nuevo de contagio en los últimos 14 días. Y aunque podéis apreciar que en los alrededores de Wuhan todavía el panorama no pinta demasiado bien, hoy en esa ciudad han tenido solo 36 casos nuevos y fuera de esta provincia tan solo 4 más, todos ellos provenientes del extranjero. Entonces está claro que algo se está haciendo bien en la lucha contra esta epidemia y en otra ocasión ya os hablaremos de los factores que han podido ayudar más allá de las propias medidas, las cuales ya os hemos enseñado en cantidad de ocasiones. Pero hoy os vamos a explicar cómo estamos aguantando esto de estar encerrados durante ya un mes y medio. Y para ello os vamos a hablar de nuestra experiencia viviendo en una casa y la de nuestros amigos que viven en un apartamento dentro de un bloque de viviendas. Para que veáis qué ventajas y desventajas tiene cada uno y cómo se las apaña la gente para intentar hacer vida normal y no volverse locos. Para empezar, hay que aclarar que eso de no poder salir de casa es una norma por la que te pueden llegar a castigar si la violas, pero que en muchas zonas de esta provincia, incluida la propia Wuhan, se puede saltar con bastante facilidad. Para que os hagáis una idea, Lele y yo tratamos de seguir las normas, pero solemos salir a la calle una vez cada dos o tres días durante unos 10 minutos. Pero hay gente en el barrio que sale bastante más y también hay personas que se ponen la silla en la puerta de casa y están ahí tomando el sol tan tranquilos. Sé que en algunos medios os han enseñado imágenes de cómo han cerrado puertas de casas a la fuerza, pero tenéis que tener en cuenta que en esta provincia hay tanta gente como en Italia, es decir, pasan muchas cosas y no en todas partes se aplican las normas de la misma manera, y estos métodos han sido criticados dentro del país, no se pueden aplicar y no representan la situación general. Ya sé que esas imágenes funcionan muy bien para ganar más visitas, pero no es así como estamos en esta provincia. Aún así, está claro que no poder salir a la calle con normalidad nos puede afectar psicológicamente. Yo ya os dije en otra ocasión el subidón que me supuso a mí poder hablar con una persona que no fuese Lele o su madre después de pasar una semana entera sin salir de casa. Y dependiendo de lo introvertido o extrovertido que seas, esto te va a afectar de una manera u otra. Pero esto también depende mucho del tipo de vivienda en la que residas. Ya sabéis que nosotros al vivir en una casa con una planta para nosotros dos y otra para la madre de Lele tenemos la ventaja del espacio y de la privacidad. Es decir, si Lele se harta de mis tonterías, siempre tiene la posibilidad de ir a la planta de su madre hasta que se le pase. Y ya os contamos que en algunos apartamentos a lo mejor estaba toda la familia de visita y ahora están teniendo que aguantarse en un espacio reducido. Pero vivir en un bloque de viviendas también tiene sus ventajas de cara a la interacción. Por ejemplo, ahora que la cosa está mejor, nuestros amigos a veces van a jugar a cartas al apartamento de sus vecinos. Eso es, y en principio esto no se puede hacer, no te puedes reunir con otras personas en su casa. Pero es que no hay funcionarios suficientes para vigilar todos los bloques de viviendas, o sea, es tarea imposible. Hombre, a lo mejor hay gente que se abstiene de hacer este tipo de cosas porque tienen miedo de que algún vecino cabroncete se lo diga a las autoridades. Pero mientras sea una partidita de cartas y no se convierta eso en una fiesta desmadrada, yo creo que tampoco pasa nada. De todos modos, los que viven en apartamentos también pueden hablar con los vecinos desde el balcón, desde la ventana o incluso de puerta a puerta. Y aunque sea durante un periodo breve, estas pequeñas dosis de interacción pues son muy buenas para mantenerte cuerdo. Porque los seres humanos somos seres sociales y si se nos priva de esa parte de nuestra naturaleza, las cosas se tuercen rápidamente. Ya os dijimos también que en China es muy habitual que los bloques de viviendas formen un recinto separado del resto a través de verjas o de muros. Y también es muy normal que dentro tengan un parque o instalaciones públicas. Entonces es posible que en muchas zonas en cuarentena estricta de esta provincia la gente 
gente de esos recintos esté haciendo pequeñas excursiones a esos espacios exteriores. Aunque en principio no se puede hacer, pero si llevan ya unas semanas sin ningún caso nuevo de contagio, es bastante posible que los funcionarios estén haciendo la vista gorda. Nosotros lo hemos visto en los bloques de nuestra calle, nos lo han contado nuestros amigos, es lo que hay. Y las autoridades son muy conscientes de que si a la gente no se le permite pequeños respiros de este tipo, la cosa se puede poner muy fea. Yo insisto en la importancia de estos pequeños paréntesis, aunque sea para salir un momento al parque del recinto o charlar un poco con los vecinos. Y no podéis creeros que aquí llevamos un mes y medio sin salir de casa porque estaríamos todos locos ya. Entonces sí que esto sería The Walking Dead, vamos, os lo aseguro. Y nosotros no vamos a denunciar a nadie, pero sabemos de algún que otro vecino que ha estado saliendo todos los días a la calle charlando, incluso sin mascarilla, y las autoridades no les han dicho nunca nada. Y con nosotros ha pasado igual, ¿eh? A veces estamos abajo en la puerta de casa grabando, pasan los funcionarios y ya no nos dicen nada. Ellos también están cansados, quieren que esto termine y no quieren tener problemas con los vecinos porque después de la crisis hay que seguir tratando con ellos. Afortunadamente, hoy en día tenemos muchas formas de entretenimiento que podemos disfrutar desde casa. Cuando comenzó la crisis, el gobierno permitió a los canales de televisión de esta provincia emitir muchas series nacionales sin pagar el copyright para que la gente estuviese entretenida. De hecho, ahora que mi madre no puede trabajar, ve muchas series cada día pero también lo hace por internet y en los últimos días han liberado todavía más contenido para que lo podamos ver online y sin pagar. Y por supuesto, la gente puede chatear o hablar en vivo con sus familiares o amigos a través de las redes sociales y aplicaciones de China. Ya os dijimos que aquí hace tiempo que los estudiantes están dando clases online y aunque no es lo mismo, también es una forma de relacionarse con los demás. Eso es, imaginad cómo hubiese sido la situación un siglo atrás con la mal llamada gripe española. Imaginad no poder salir de casa durante mes y medio en aquellos tiempos, que sí, que siempre nos quedarían los libros, pero no todo el mundo tenía acceso a ellos y sin duda habría sido mucho más duro. Además, antes el hecho de estar en cuarentena tenía implicaciones mucho más serias sobre la economía, porque hoy en día muchas actividades se pueden mantener a través de internet. De hecho, desde hace unos días algunas empresas que se dedican a enviar paquetes ya están funcionando incluso en zonas llenas de barreras físicas como esta. Y os aseguro que esto de poder volver a comprar cosas a través de internet y que te las traigan a casa ha levantado el ánimo a millones de personas en esta provincia. De hecho, algunos han bromeado diciendo que si estos servicios funcionasen tan bien como antes, no les importaría quedarse en casa otros seis meses. Claro, es que en China se compran muchísimas cosas online, pero es que cosas que no imaginaríais. Y en los últimos años, sobre todo para muchos jóvenes, eso de salir de compras ha dejado de tener la gracia que tenía antes. La gente sigue yendo a las tiendas o a ver escaparates, pero gran parte de esa actividad se ha trasladado al mundo digital. Yo esto lo he notado claramente con Lele. Tú no lo has pasado mal durante este tiempo, ¿no? No. Pero a que desde que puedes hacer compras por internet y te las traen a casa, estás más feliz. Sí. Y además, esto es una excusa para salir de casa, porque en China rara vez te traen el paquete a la puerta de casa, normalmente se dejan en un lugar asignado para ello. A veces son establecimientos, a veces son unas taquillas automáticas que ponen en la calle, pero en estas circunstancias, con la tontería de hacer un pedido, matas dos pájaros de un tiro. Consigues salir de casa y respirar aire fresco y de paso romper la rutina con la compra que has hecho. Y muchos jóvenes ahora seguramente también están haciendo lo que más les gusta, jugar a videojuegos. En China se puede usar usar Steam, también se puede tener una Playstation, una Xbox, lo que te dé la gana. Nosotros en los pocos ratos libres que tenemos también a veces jugamos a videojuegos, pero aun con todas las formas de comunicación y entretenimiento digital que tenemos disponibles puede haber personas que se estén aburriendo o que lo estén pasando mal. Nosotros no tenemos ese problema porque estamos siempre trabajando, si no son las clases online estamos con los vídeos todo el rato. Y desde mi punto de vista mantenerse ocupado es una de las mejores cosas que se pueden hacer en este tipo de situaciones. Para mí una de las mejores sensaciones que hay es la de dedicar tu tiempo a producir algo que te reafirme a ti y también a los demás. Y entiendo que al estar en cuarentena, al estar aislados, no todos tienen la posibilidad de hacer esto. Pero durante este mes y medio hemos visto cantidad de pruebas de ello a lo largo y ancho del país. Ya sé que esto no vende tan bien en los medios de comunicación, pero durante este tiempo los chinos han demostrado tener una enorme fortaleza e imaginación. La gente se las ha apañado 
dado de mil maneras para tratar de vencer al aburrimiento y ver las cosas de forma positiva. Y las redes sociales de China están llenas de vídeos y de memes para que la gente al menos se pueda reír un rato. De todos modos, en China los problemas ecológicos siguen siendo un tabú. Y seguramente mucha gente que lo está pasando mal no sabe cómo expresarlo. Sí, de esto ya os hablamos en un vídeo hace tiempo y seguramente los daños psicológicos serán un aspecto difícil de evaluar dentro de esta crisis. Porque estoy seguro de que si a muchos que están en cuarentena les preguntas qué tal están, cómo se sienten, te dirán que muy bien. Porque aquí reconocer que estás triste o deprimido sigue siendo un signo de debilidad para muchos. Por suerte, prácticamente desde que comenzó la crisis sabemos que hay teléfonos de atención psicológica disponibles tanto en Wuhan como en la provincia. Pero es posible que no lo estén utilizando tantas personas como pensaríamos desde los países occidentales. Seguramente los jóvenes hablan cada vez más de estas cosas, pero la gente de edad madura o mayor, yo creo que gran parte de ellos es que simplemente no saben cómo hacerlo. Al mismo tiempo sabemos que hay parejas y matrimonios que están teniendo problemas. Hace poco dijeron que en la ciudad de Xi'an habían aumentado mucho los divorcios. Y esto es muy normal porque a veces a pasar mucho tiempo juntos sale lo peor de cada uno. Nosotros también tenemos nuestros dramas, ¿eh? no creáis, pero al estar tan ocupados y tener tantas cosas que hacer se nos acaba pasando. No tenemos tiempo para seguir enfadados. Obviamente a todo esto hay que sumar el hecho de que nosotros tenemos las necesidades básicas cubiertas. Siempre hemos podido hacer la compra, no nos han faltado productos y aunque no tuviésemos dinero, yo creo que entre el gobierno y la comunidad nos echarían una mano. También os dijimos que se han tomado muchas medidas para aliviar la presión económica de la gente que está en cuarentena. Y estas son cosas que no podemos obviar, que son fundamentales para que la gente mantenga el ánimo. O sea, por mucho internet y mucho entretenimiento que haya, si nos falta lo básico, apaga y vámonos. Y yo creo que esto en cualquier país se puede conseguir con un mínimo de solidaridad. En algunos comentarios nos han dicho, uy, ha llegado el coronavirus a mi país, nos vamos a morir todos. No tengáis tan poca fe en vuestra sociedad o en los seres humanos, yo creo que somos bastante mejores que eso. Y además la solidaridad y la cooperación a todos los niveles, incluido el nivel global, son cosas que vamos a necesitar cada vez más frente a los retos de este siglo. Hoy es 11 de marzo y tenemos solo 24 contagios nuevos en toda China, 13 de Wuhan, uno fuera de esta provincia y 10 venidos de otros países. En nuestro pueblo algunas grandes empresas ya han empezado a trabajar. Además, aunque en principio todavía no podemos salir de casa, se ve algo más de gente por la calle. Aquí llevamos 19 días sin ningún caso confirmado ni sospechoso, y lo lógico es que pronto volvamos a la normalidad. Pero tampoco nos vamos a morir si tenemos que pasar un par de semanas más así, ya os contaremos cómo va la cosa. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.